கலனிப்பூ வேளாண் தளத்தின் அக்ரேரியா யூடியூப் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இன்றைய காணொலியில் கால்நடைகளுக்கு இயற்கையான முறையில் குடற்புழு நீக்குவது குறித்து பார்க்கவிருக்கிறோம் ரசாயன குடற்புழு நீக்க மருந்துகளானது குடலில் வாழும் நல்ல நுண்ணுயிரிகளையும் சேர்த்து அழித்துவிடும் அதனால் உண்ணும் உணவை விரைவில் செரிமானமாக்கும் என்சைம்கள் அழிந்து போகின்றன இதன் விளைவாக உடலின் எடை குறைந்து மீண்டும் உடல் எடை ஏறக்கூடும் ரசாயன குடற்புழு நீக்க மருந்துகளை பயன்படுத்தினால் குடற்புழுக்களானது நாளடைவில் அம்மருந்துகளை தாங்கி வளரும் எதிர்ப்பு திறனை பெற்றுவிடுகின்றன இதனால் வெவ்வேறு மருந்துகளை மாற்றி மாற்றி தர வேண்டிய நிலைமையும் உள்ளது இந்த இடர்பாடுகளுக்கான தீர்வுதான் இயற்கையான முறையில் மூலிகை மூலம் குடற்புழுக்களை நீக்குவது அதை பற்றித்தான் இந்த காணொலியில் பார்க்கவிருக்கிறோம் வளர்ந்த ஒரு மாட்டிற்கான மூலிகை குடற்புழு நீக்க மருந்து தயாரிக்கும் முறையானது பின்வருமாறு சோற்று கற்றாழை இரண்டு மடல் முட்களை நீக்கி சிறு துண்டுகளாக வெட்டி கொள்ளவும் பிரண்டை துளசி குப்பை மீனி வேப்பிலை இவை ஒவ்வொன்றிலும் தலா ஒரு கைப்பிடி கருஞ்சீரகம் பத்து கிராம் விரலி மஞ்சள் மூன்று இன்ச் நீளமுடையது கடைகளில் விற்கப்படும் மஞ்சள் பொடிகளை தவிர்க்கவும் மேற் சொன்ன பொருட்கள் அனைத்தையும் நன்கு இடித்து கலவையாக்கி சிறு சிறு உருண்டைகளாக பிடித்து மாட்டிற்கு தரவும் மருந்தினை தயாரித்த ஒரு மணி நேரத்தில் தருவது சிறப்பான பலனை தரும் தயாரித்த மருந்தினை இருப்பு வைத்தல் கூடாது இதே மருந்தினை வளர்ந்த ஆடுகளுக்கு ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவிலும் குட்டி ஆடுகளுக்கு அதில் பாதியும் கொடுக்கலாம் குடற்புழு நீக்க மருந்தினை முதல் நாள் கொடுத்து பின் மூன்றாவது நாள் மீண்டும் ஒரு முறை தருவது நல்ல பலனை தரும் இயற்கையான முறையில் செய்யப்படும் குடற்புழு நீக்க மருந்துகளால் உடல் எடை இழப்பு ஏற்படுவதில்லை ஆகையால் மாதம் ஒரு முறை தவறாது கொடுக்கும் போது கால்நடைகளுக்கு நல்ல பசியை தூண்டுவதோடு கொடுக்கப்படும் தீவனங்களும் நன்றாக உத்கிரகிக்கப்படுகின்றன குடற்புழு நீக்கம் செய்யும் போது கடைபிடிக்க வேண்டியவை யாதெனில் குடற்புழு நீக்கம் செய்வதற்கு முன்தினம் மாலை ஆறு மணிக்கு மேல் பசுந்தீவனம் வைக்கோல் அடர் தீவனம் என எதுவும் தரக்கூடாது காலை வெறும் வயிற்றில் மருந்துகளை கொடுக்க வேண்டும் அதன் பின் இரண்டு மணி நேரம் கழித்துதான் தீவனம் தர வேண்டும் அப்போது தீவனம் அடர் தீவனம் தந்துவிட்டு மாலையான பிறகு பசுந்தீவனங்களை தரலாம் இறைப்பையில் உணவானது குறைவாக இருக்கும் பட்சத்தில் குடலில் இருக்கும் புழுக்களை முழுவதுமாக வெளியேற்ற இச்செயல்முறையானது உதவும் பக்க விளைவுகள் இல்லாத இயற்கை மரபு வழி செயல்முறைகளை கடைபிடித்து நம் கால்நடை செல்வங்களை பேணி காத்திடுவோம் இது போன்ற வேளாண் தொடர்பான செய்திகளை மேலும் தெரிந்து கொள்ள த அக்ரேரியா ஐஎம்ஓடி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க